Stavolta Taranto non c'è, nei primi posti delle classifiche relative all'inquinamento urbano contenute nell'indagine malaria di città di Lega Ambiente, il Comune Ionico non compare come nessun'altra città pugliese, ma sono dati che non possono né confortare né illudere, come sottolinea il Presidente regionale di Lega Ambiente, Ruggero Ronzulli. L'indagine fa il bilancio sulla qualità dell'aria in città confrontando i valori medi annuali rilevati nelle 238 centraline per il monitoraggio dell'aria di 102 città capoluogo di provincia, di PM10, PM2,5 e NO2 con i parametri suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A Taranto i valori medi in un anno sono stati di 21 microgrammi per metro cubo di PN10, 11 microgrammi di PM2,5 e 25 microgrammi di biossido d'azoto, dato peggiore di Puglia, per una richiesta di riduzione rispettivamente del 27, 55 e 60%. La qualità dell'aria è quindi migliorata, ma il fatto che ora l'aria sia migliore non significa che sia buona, dice Ronzulli. Lega Ambiente insiste sulla necessità necessità di vincolare agli esiti della valutazione di impatto sanitario qualsiasi decisione d'autorizzazione futura sullo stabilimento siderurgico. Esigenza sottolineata anche da Piero Bitetti, consigliere comunale uscente, che sottolinea la necessità di porre la riduzione ulteriore dell'inquinamento all'interno dei programmi di tutti i candidati sindaco.